Всем привет! Сегодня у нас очень интересное русское слово непредвзятый. Пожалуйста, повторите. Непредвзятый. Давайте посмотрим, что оно значит. Вы видите, что там есть глагол взять, взять что-то, взять книгу и так далее. Предвзять. Это значит взять заранее, взять раньше, взять раньше, чем мы делаем что-то. Но абстрактно это значит подумать что-то раньше, подумать что-то о человеке, о ситуации, о вещи раньше, чем эта ситуация есть, чем она случается. То есть предвзятый значит человек, который уже думает что-то о вещи. У него, у нее есть уже какие-то стереотипы, идеи о чем-то. Не предвзятый ⁇ это значит человек, у которого нет субъективных идей, стереотипов о чем-то. Не предвзятый ⁇ значит объективный. Давайте посмотрим несколько примеров. Например, иногда есть люди, ученые, ученые это физики, ну, тоже социологи, биологи, которые публикуют статьи в журналах, публиковать статьи. И если они хотят опубликовать статью в таком журнале, как Nature или Lancet, то сначала статью читают непредвзятые эксперты. Статья должна быть прочитана непредвзятыми коллегами. Ну, в идеале, да, идеально это непредвзятые коллеги. Еще один пример. Вы можете спросить, например, меня, ты больше любишь Москву или Санкт-Петербург? И я могу сказать, а мне трудно говорить об этом непредвзято. Непредвзято это как? Потому что я была в Санкт-Петербурге, может быть, пять раз, шесть раз, а в Москве много раз, и я очень люблю этот город. Поэтому мне трудно говорить непредвзято. Непредвзято значит объективно. Или если э, вы на фирме, в компании начальник, и к вам приходят кандидаты, которых вы не знаете, и приходит ваш племянник, например. Племянник – это сын брата, сын сестры. И, конечно, нам в такой ситуации трудно посмотреть на эти кандидатуры непредвзято, потому что, конечно, мы хотим дать работу нашему племяннику, это нормально. И еще один пример. Я слышала, что иногда, когда есть а, как конкурсы, музыкальные конкурсы, и кто-то играет на пианино или на скрипке, или на контрабасе, то жюри не видит кандидатов. Жюри только слышит кандидатов, но не видит. И тогда мы можем сказать, что это сделано для того, чтобы жюри могло непредвзято выбрать победителя. Потому что, может быть, если это будет мальчик или девочка, они будут судить, то есть говорить, кто хороший, кто плохой, они будут судить предвзято. Если они не видят, если они только слышат инструмент, это будет более непредвзято. Если это ребенок или взрослый, какой цвет кожи и так далее. Да, может быть, это человек красивый, некрасивый. Чтобы судить более непредвзято, они не видят участников, музыкантов. Вот такое сегодня интересное слово. Пожалуйста, пишите в комментариях ваши примеры. Это для вас отличная практика русского языка. Ставьте, дорогие друзья, большой жирный лайк. Вы можете быть здесь предвзятыми ко мне. И подписывайтесь на мой канал. 
Спасибо членам клуба «Русская дача», спонсорам этого видео. Пока-пока!